Ikapito ng Agosto, Miyerkules ng ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Yesus sa gawing Tiro at Sidon. May isang babaeng kananeya noon ang nagpunta sa dakong iyon at sumigaw. Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Pinahihirapan ng isang demonyo ang anak kong babae. Ngunit hindi siya tinugon ni Yesus kaya lumapit ang kanyang mga alagad at hiniling ng mga ito. Palisin mo na siya at sigaw siya ng sigaw sa likod natin. At sinabi sa kanya ni Yesus, Sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel ako sinugo. Ngunit lumapit ang babae at lumuhod sa harap ni Yesus at sinabi, Kinoo, tulungan mo ako. Sumagot si Yesus, Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta. Sumagot ang babae, Totoo nga, ginoo, pero kinakain naman ng mga tuta ang mga nalalaglag mula sa apag ng kanilang mga amo. Kaya nagsalita sa kanya si Yesus, Babae, napakalaki ng iyong pananalig. Maganap sa iyo ayon sa nais mo. At ng oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Sino ba ang pinahihirapan ng demonyo? Ang babaeng kananeya ba o ang kanyang anak? Basahin mo man ang pagbalik-balik ang ebanghelyo ngayon, hindi mo pa rin makikitang pinahihirapan ng demonyo ang babaeng kananeya. Kaya naman, katakang-takang Humihingi ng awa ang babaeng ito kay Jesus. Maring isipin na nahihirapan na siya sa pag-alaga sa kanyang anak. Sabalit, iba ang tingin dito ng Panginoon. Nakita ni Jesus ang isang babaeng puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Nakita ni Jesus kung gaano inangkin ang inang ito ang karamdaman ng kanyang anak. Nasaksihan siguro ni Jesus kung paanong ang taong nagmamahal ng wagas ay may kakayahang manalig ng totoo. Nagmamahal ang babaeng kananeya kaya naman malaki ang kanyang pananalig. Hindi sakim ang Diyos. Nakita niya kung gaano kamahal ang babaeng kananeya ang kanyang anak. At doon sa pagmamahal na iyon, na handang lumimot sa kanyang dangal bilang tao, ay nakita ni Yesus ang isang pananalig na hindi pa niya nasaksihan sa kanyang mga kababayan. Pagsasagawa, nakaugat ang pananampalataya sa pag-ibig. Baliwala ang pananampalatayang salat naman sa pag-ibig. Ikaw, paano mo ipinakikita ang malalimong pananampalataya sa Diyos? Diyos,